ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രഡീഷണൽ വിഭവമായ കുടവായ്ക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എട്ട് നേന്ത്രപ്പഴം രണ്ട് തേങ്ങ മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കര ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം എട്ടോ പത്തോ ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി തേങ്ങ നന്നായി ചിരകിയെടുക്കുക രണ്ട് തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും വേർതിരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് ഇളക്കിയിട്ട് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക അരിപ്പൊടി നന്നായി പത്തിരിക്കൊക്കെ അരി മാവ് മാട്ടുന്ന പോലെ വാട്ടിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് പത്തിരിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി പഴമെടുത്ത് മൂന്ന് ഭാഗം ഇട്ട് മുറിച്ച് വെക്കുക പഴം വേർപെട്ട് പോകരുത് മൂന്ന് സൈഡും അങ്ങനെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മുറിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കണം അരിപ്പൊടിയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടി എടുത്ത് അത് നീളനെ ആക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗത്തും ഇത് വെച്ച് നിറച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നിറച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പഴം പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് സൈഡിലും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിറച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ പഴങ്ങളും ഇതുപോലെ നിറച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അധികം വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല നന്നായി അലിയിച്ചെടുക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അടിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം ഇനിയൊരു പാന് നല്ല ചുവട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണം എടുക്കാൻ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴമെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലില് മൂന്നാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മൂടി വെക്കുക ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള അരിപ്പൊടിയുടെ മാവ് ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വറ്റി വരണം ഇനിയും വറ്റണം കുറച്ചുകൂടി നേരം ഇത് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഫുള്ളി തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക എപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുവിധം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാല് അതിൽ ചേർക്കുക ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം പഴമൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് നന്നായി കുറുകി വരണം അധികം കൊണ്ട് വറ്റണ്ട ഒരു ഇടത്തരം ഇതായി ഇതുപോലെ വറ്റും അതിന് ശേഷം പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും ജീരകം കൂടി നന്നായി പൊടിച്ചത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഒരു സർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിലേക്കോ ഇത് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുടവായക്ക ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് ഇതിന് നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ എന്താ പേരെന്നറിയില്ല ഇവിടെ കുടവായക്കാന്നാണ് പറയുക 
എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റാണ്